El Padre Gutiérrez a Don Pepito, Málaga, 4 de abril de 1842. Mi querido discípulo, mi hermana, que ha vivido más de 20 años en ese lugar, vive hace dos en mi casa, desde que quedó viuda y sin hijos. Conserva muchas relaciones, recibe con frecuencia cartas de ahí y está al corriente de todo. Por ella sé cosas que me inquietan y apesadumbran en extremo. ¿Cómo es posible, me digo, que un joven tan honrado y tan temeroso de Dios, y a quien enseñé yo tan bien la metafísica y la moral cuando él acudía a oír mis lecciones en el seminario, se conduzca ahora de un modo tan pecaminoso? Me horrorizo de pensar en el peligro a que te expones de incurrir en los más espantosos pecados, de amargar la existencia de un anciano venerable, deshonrando sus canas, y de ser ocasión, si no causa, de irremediables infortunios. Sé que frenéticamente enamorado de Doña Juana, legítima esposa del rico labrador Don Gregorio, la persigues con audaz imprudencia y procuras triunfar sobre la virtud y la entereza con que ella se te resiste. Fingiéndote ingeniero o perito agrícola, estás ahí enseñando a preparar los vinos y a injertar las cepas en mejor vidueño, pero lo que tú injertas es tu vida traviesa, y lo que tú preparas es la desolación vergonzosa de un varón excelente cuya sola culpa es la de haberse casado ya viejo con una muchacha bonita y algo coqueta. Ah, no, hijo mío, por amor de Dios y por tu bien te lo ruego, desiste de tu criminal empresa y vuélvete a Málaga. Si en algo estimas mi cariño y el buen concepto en que siempre te tuve, y si no quieres perderlos, no desoigas mis amonestaciones. De Don Pepito al Padre Gutiérrez Villalegre, 7 de abril Mi querido y respetado maestro, el tío Paco, que lleva desde aquí vino y aceite a esa ciudad, me acaba de entregar la carta de usted del 4, a la que me apresuro a contestar para que usted se tranquilice y forme mejor opinión de mí. Yo no estoy enamorado de Doña Juana, ni la persigo como ella se figura. Doña Juana es una mujer singular y hasta cierto punto peligrosa, lo confieso. Hará seis años, cuando ella tenía cerca de treinta, logró casarse con el rico labrador Don Gregorio. Nadie la acusa de infiel, pero sí de que tiene embaucado a su marido, de que le manda a zapatazos y lo trae y lo lleva como un zarandillo. Es ella tan presumida y tan vana que cree, y ha hecho creer a su marido, que no hay hombre que no se enamore de ella y que no la persiga. Si he de decir la verdad, doña Juana no es fea, pero tampoco es muy bonita y ni por alta, ni por baja, ni por muy delgada, ni por gruesa, llama la atención de nadie. Llama, sí, la atención por sus miradas, por sus movimientos, y porque, acaso sin darse cuenta de ello, se empeña en llamarla y en provocar a la gente. Se pone carmín en las mejillas, se echa en la frente y en el cuello polvos de arroz y se pinta de negro los párpados para que resplandezcan más sus negros ojos. Los esgrime de continuo como si desde ellos estuviesen los amores lanzando enerboladas flechas. En suma, Doña Juana, contra la cual nada tienen que decir las malas lenguas, va sin querer, alborotando y sacando de quicio a los mortales del sexo fuerte, ya de paseo, ya en las tertulias, ya en la misma iglesia. Así hace fáciles y abundantes conquistas. No pocos hombres, sobre todo si son forasteros y no la conocen, se figuran lo que quieren, se las prometen felices y se atreven a requebrarla y hasta hacerle poco morales proposiciones. Ella entonces los despide con cajas destempladas. 
Enseguida va, lamentándose jactanciosamente con todas sus amigas, de lo mucho que cunde la inmoralidad y de que ella es tan desventurada y tiene tales atractivos que no hay hombre que no la requiebre, la pretenda, la acose y ponga acechanzas a su honestidad sin dejarla tranquila con su don Gregorio. La locura de doña Juana ha llegado al extremo de suponer que hasta los que nada le dicen están enamorados de ella. En este número me cuento, por mi desgracia. El verano pasado vi y conocí a doña Juana en los baños de Carratraca, y como ahora estoy aquí, ella ha armado en su mente el caramillo de que he venido persiguiéndola. No hallo modo de quitarle esta ilusión, que me fastidia no poco, y no puedo ni quiero abandonar este lugar y volver a Málaga, porque hay un asunto para mí de grande interés que aquí me retiene. Ya hablaré de él a usted otro día. Adiós por hoy. Del mismo al mismo, 10 de abril. Mi querido y respetado maestro, es verdad, estoy locamente enamorado, pero ni por pienso de doña Juana. Mi novia se llama Isabelita. Es un primor por su hermosura, discreción, candor y buena crianza. Imposible parece que un tío tan ordinario y tan gordinflón como don Gregorio haya tenido una hija tan esbelta, tan distinguida y tan guapa. La tuvo don Gregorio de su primera mujer. Y hoy su madrastra, doña Juana, la cela, la muele, la domina y se empeña en que ha de casarla con su hermano don Ambrosio, que es un grandísimo perdido y a quien le conviene este casamiento porque Isabelita está heredada de su madre. Y para lo que suele haber en pueblos como este es muy buen partido. Doña Juana aplica a don Ambrosio que al fin es su sangre, el criterio que con ella misma emplea y da por seguro que Isabelita quiere ya de amor a don Ambrosio y está rabiando por casarse con él. Así se lo ha dicho a don Gregorio. E Isabelita, llena de miedo, no se atreve a contradecirla, ni menos a declarar que gusta de mí, que soy su novio y que he venido a este lugar por ella». Doña Juana anda siempre hecha un lince vigilando a Isabelita, a quien nunca he podido hablar y a quien no me he atrevido a escribir porque no recibiría mis cartas. Desde Carratraca presumí, no obstante, que la muchacha me quería porque involuntaria y candorosamente me devolvía con gratitud y con amor las tiernas y furtivas miradas que yo solía dirigirle. Fiado solo en esto, vine a este lugar con el pretexto que ya usted sabe. Haciendo estaría yo el papel de bobo si no me hubiese deparado la suerte un auxiliar poderosísimo. Es este la chacha Ramoncica, vieja y lejana parienta de don Gregorio que vive en su casa como ama de llaves, que ha criado a Isabelita y la adora y que no puede sufrir a doña Juana, así porque maltrata y tiraniza a su niña, como porque a ella le ha quitado el mangoneo que antes tenía. Por la chacha Ramoncica, que se ha puesto en relación conmigo, sé que Isabelita me quiere, pero que es tímida y tan bien mandada que no será mi novia formal, ni me escribirá, ni consentirá en verme, ni se allanará a hablar conmigo por una reja, dado que pudiera hacerlo, mientras no den su consentimiento su padre y la que tiene hoy en lugar de su madre. Yo he insistido con la chacha Ramoncica para ver si lograba que Isabelita hablase conmigo por una reja, pero la chacha me ha explicado que esto es imposible. Isabelita duerme en un cuarto interior, para salir del cual tendría que pasar forzosamente por la alcoba en que duerme su madrastra y apoderarse además de la llave que su madrastra guarda después de haber cerrado la puerta de la alcoba. En esta situación me hallo, mas no desisto ni pierdo la esperanza. La chacha Ramoncica es muy ladina y tiene grandísimo empeño en fastidiar a doña Juana. 
en la chacha Ramoncica, confío. Del mismo al mismo. 15 de abril, mi querido y respetado maestro. La chacha Ramoncica es el mismo demonio, aunque para mí beneficio y para mí socorrido. No sé cómo se las ha compuesto. Lo cierto es que me ha proporcionado para mañana a las 10 de la noche una cita con mi novia. La chacha me abrirá la puerta y me entrará en la casa. Ignoro a dónde se llevará a Doña Juana para que no nos sorprenda. La chacha dice que yo debo descuidar, que todo lo tiene perfectamente arreglado y que no habrá el menor percance. En su habilidad y discreción pongo mi confianza. Espero que la chacha no habrá imaginado nada que esté mal, pero en todo caso el fin justifica los medios y el fin que yo me propongo no puede ser mejor. Allá veremos lo que sucede. Del mismo al mismo. 17 de abril. Mi querido y respetado maestro acudí a la cita. La pícara de la chacha cumplió lo prometido. Abrió la puerta de la calle con mucho tiento y entré en la casa. Llevándome de la mano me hizo subir a obscuras las escaleras y atravesar un largo corredor y dos salas. Luego penetró conmigo en una grande estancia que estaba iluminada por un velón de dos mecheros y desde la cual se descubría la espaciosa alcoba contigua. La chacha se había valido de una estratagema infernal. Si antes me hubiera confiado su proyecto, jamás hubiera yo consentido en realizarle. Vamos, si no es posible que adivine usted lo que allí pasó. Don Gregorio se había quedado aquella noche a dormir en la cacería, y la perversa chacha Ramoncica, engañándome, acababa de introducirme en el cuarto de Doña Juana. ¡Qué asombro el mío! cuando me encontré de manos a boca con esta señora. Dejo de referir aquí, para no pecar de prolijo, los lamentos y quejas de esta dama. Las muestras de dolor y de enojo, combinadas con las de piedad, al creerme víctima de un amor desesperado por ella, y los demás extremos que hizo, y a los cuales todo atortolado no sabía ya qué responder ni cómo justificarme, pero no fue esto lo peor. Ni se limitó a tan poco la maldad de la chacha Ramoncica. A don Gregorio, varón pacífico pero celoso de su honra, le escribió un anónimo revelándole que su mujer tenía a las diez una cita conmigo. Don Gregorio, aunque lo creyó una calumnia, por lo mucho que confiaba en la virtud de su esposa, acudió con don Ambrosio para cerciorarse de todo. Bajó del caballo, entró en la casa y subió las escaleras sin hacer ruido seguido de su cuñado. Por dicha o por providencia de la chacha que todo lo había arreglado muy bien, Don Gregorio tropezó en la oscuridad con un banquillo que habían atravesado por medio y dio un costalazo, haciendo bastante estrépito y lanzando algunos reniegos. Pronto se levantó sin haberse hecho daño y se dirigió precipitadamente al cuarto de su mujer. Allí oímos el estrépito y los reniegos y los tres más o menos criminales, nos llenamos de consternación. —¡Cielo santo! —exclamó doña Juana con voz ahogada—. —¡Huya usted! ¡Sálveme! ¡Mi marido llega! No había medio de salir de allí sin encontrarse con don Gregorio, sin esconderse en la alcoba o sin refugiarse en el cuarto de Isabelita que estaba contiguo. La chacha Ramoncica, en aquel apuro, me agarró de un brazo, tiró de mí y me llevó al cuarto de Isabelita con agradable sorpresa por parte mía. Halló don Gregorio tan turbada a su mujer que se acrecentaron sus recelos y quiso registrarlo todo, seguido siempre de su cuñado. Así llegaron ambos al cuarto de Isabelita. Esta... 
la chacha Ramoncica como tercera y yo como novio, nos pusimos humildemente de rodillas, confesamos nuestras faltas y declaramos que queríamos remediarlo todo por medio del santo sacramento del matrimonio. Después de las convenientes explicaciones y de saber, don Gregorio, cuál es mi familia y los bienes de fortuna que poseo, don Gregorio no solo ha consentido, sino que ha dispuesto que nos casemos cuanto antes. Doña Juana, a regaña dientes, ha tenido que consentir también a lo que ella entiende para salvar su honor. Y hasta me ha quedado muy agradecida porque me sacrifico para salvarla. Y más agradecida ha quedado a Isabelita, que por el mismo motivo se sacrifica también a pesar de lo enamorada que está de don Ambrosio. No he de negar yo, mi querido maestro, que la tramoya de que se ha valido la chacha Ramoncica tiene mucho de censurable, pero tiene una ventaja grandísima. Estando yo tan enamorado de doña Juana y estando Isabelita tan enamorada de don Ambrosio, los cuatro correríamos grave peligro si mi futura y yo nos quedásemos por aquí. Así tenemos razón sobrada para largarnos de este lugar, no bien nos eche la bendición el cura y huir de dos tan apestosos personajes como son la madrastra de Isabelita y su hermano. De Doña Juana a Doña Micaela, hermana del Padre Gutiérrez. 4 de mayo. Mi bondadosa amiga, para desahogo de mi corazón he de contar a usted cuánto ha ocurrido. Siempre he sido modesta. Disto mucho de creerme linda y seductora, y sin embargo, yo no sé en qué consiste, sin duda, sin quererlo, yo, y hasta sin sentirlo, se escapa de mis ojos un fuego infernal que vuelve locos furiosos a los hombres. Ya dije a usted la vehemente y criminal pasión que en carra traca inspiré a don Pepito, y lo mucho que éste me ha solicitado, atormentado y perseguido, viniéndose a mi pueblo. Crea usted que yo no he dado a ese joven audaz motivo bastante para el paso, o mejor diré, para el precipicio a que se arrojó hace algunas noches. De rondón, y sin decir hoste ni moste, se entró en mi casa y en mi cuarto para asaltar mi honestidad cuando estaba mi marido ausente. ¿En qué peligro me he encontrado? ¿Qué compromiso el mío y el suyo Don Gregorio llegó cuando menos lo preveníamos, y gracias a que tropezó en un banquillo, dio un batacazo y soltó algunas de las feas palabrotas que él suele soltar. Si no es por esto, nos sorprende. La presencia de espíritu de la chacha Ramoncica nos salvó de un escándalo y tal vez de un drama sangriento. ¿Qué hubiera sido? de mi pobre don Gregorio, tan grueso como está, y saliendo al campo en desafío. Solo de pensarlo se me erizan los cabellos. La chacha, por fortuna, se llevó a don Pepito al cuarto de Isabel. Así nos salvó. Yo le he quedado muy agradecida, pero aún es mayor mi gratitud hacia el apasionado don Pepito, que por no comprometerme ha fingido que era novio de Isabel y hacia mi propia hija política que ha renunciado a su amor por don Ambrosio y ha dicho que era novia del joven malagueño. Ambos han consumado un doble sacrificio para que yo no pierda mi tranquilidad ni mi crédito. Ayer se casaron y se fueron enseguida para esa ciudad. Ojalá olviden ahí, lejos de nosotros, la pasión que mi hermano y yo les hemos inspirado. Quiere el cielo que, ya que no se tengan un amor muy fervoroso, lo cual no es posible cuando se ha amado con fogosidad a otras personas, se cobren mutuamente aquel manso y tibio afecto que es el que más dura y el que mejor conviene a las personas casadas. A mí, entre tanto, todavía no me ha pasado el susto, y estoy tan escarmentada 
y recelo tanto mal de este involuntario fuego abrasador que brota a veces de mis ojos que me propongo no mirar a nadie e ir siempre con la vista clavada en el suelo. Consérvese usted bien, mi bondadosa amiga, y pídale a Dios en sus oraciones que me devuelva el sosiego que tan espantoso lance me había robado. Juan Valera, 1810-1914